Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-kareem Amma ba'd fa'audhu billahi min ash-shaytan ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu Iza nudiya lissalati min yawmil jumu'ah Min yawmil jumu'ati fasa'u ila zikrillah وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَيْضًا فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سمعنا تحذرين মহান আল্লাহ সুবাহ তালার অসংখ্য অগণিত শুক্রিয়া যিনি আমাদেরকে তার ঘরে আসার বসার সলাতুল জুমা আদায় করার পর আন শুনার আলোচনা শোনার তৌফিক দান করেছেন আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া দেখেছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমার বিষয়বস্তু হচ্ছে জুমার দিনের ফজিলত সলাতুল জুমার আদাব এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন উম্মত মোহাম্মদীকে জমার দিবসের নিয়ামত দান করেছেন সৃষ্টির শুরু থেকে এই দিনটি আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট সম্মানিত কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতগণ এই দিনটি লাভ করতে পারেননি এই সলাতুল জমা এবং জমা আল্লাহ শুধু উম্মতে মোহাম্মদীকে স্বতন্ত্রভাবে মর্যাদা দিয়েছেন এই দিনটির মর্যাদায় অনেক সহি হাদিস বন্ধিত হয়েছে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন ইমাম মুসলিম স্বতন্ত্র একটি কিতাব রচনা করেছেন কিতাবুল জুমা এই অধ্যায় তিনি দুশো তিরিশটি হাদিস বর্ণনা করেছেন সহি হাদিস ইমাম মুসলিম বলেন কোন দিন এবং কোন এবাদতের ফজিলতের উপর এর চাইতে কোনো সহি বেশি হাদিস আল্লাহ রসুল থেকে বর্ণিত হননি কিন্তু এই জুমা এবং সলাতুল জুমা সম্পর্কে আমরা অনেকেই উদাসীন এর 
مجدہ ایر فضیلت ایر آداب ای گولی امرا اونی کے ہی جانینا بخاری ایون مسلم تے کہ ہمیں کوئی ایک تی حدیث سنگرہ کرو چی ای حدیث گولی ہمیں اپنا در کی پوری شنا بہت وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة شجرني في صرب شفت الدين هلو جمعة الدين ارتاد شجر ودائي هاي امون دين قولي المدد الله نكر پسند دنیا مجدوان دن ہوچے جمعہ دن فیخ فلک آدم کہنو نا اللہ ای دنی آدم علیہ السلام کے سشتی کرے چن وفیخ ادخل الجنت اللہ ای جمعہ دن حضرت آدم علیہ السلام کے جنت پروش کرے چلن وَفِيهِ اُخْرِجَ مِنْهَا اے دنی تاکہ جنت تکے بیر کرا ہوئی چھے حدیث چھے ہوت چھے مسلم اصفہی پتم کنڈو دیشو پسپن میں فیشتا وَعَنْ عَبِي حُرَيْرَةَ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام الله رسول إرشاد كورتشن شقال دبوشر نتا الله رنكور شبتي مجدبان دين هلو جمعة دين سيد الأيام دين شموه السردار وَعَظَمُهَا عِنَّ اللَّهِ اللہ اکبر وَهُوَ أَعْظَمُ عِنَّ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْعَظْحَى وَيَوْمِ الْفِتِرِ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلین اللہ نکر جمعہ دن المجدہ عید الْعَظْحَى ایمون عید الْفِتِرِ چھائیتو انیک انیک بشی امرہ کے اندر سبائی سبحان اللہ خوری इधर इधर ही जरूर कम निजे के परिश्रम परिच्छन्न हो सुंदर कापोर सेंट आतोर निजे के अंगों से जा करे जेब भी इत के आम्रा मौजूद है जी और तो साला रसूल बोले चें एक जुमार दिन जुमार सलातेर मौजूद है अल्लाह दिश्ती ते ईद उल अज़हा एवं ईद उल फितर चाहितो अनेक अनेक मौजूद है बन इतके आमाक आमाद इतके आमोली जिंदगी थी तार बस तो बायन को तो होगे। फिहे ख़म्सु ख़लाल ख़लक़ अल्लाहु फिहे आदमा व अहबत हुल्लाहु फिहे आदमा अल्लाह रसूल बोलें एक दिन एक पास्ती बोशिश चोराई चे। एक नंबर होच्चे अल्लाह आदम के जुमार दिन सिस्टी करो चिन। अल्लाह आदम के جمعہ دن ہی سشتی کر چھن و احبتہ اللہ فیہ آدم اللہ تاکہ ای دن ہی پیتی بھی تے ابو ترون کر چھن تینی ای دن ہی پیتی بھی تے ابو ترون کر چھن و فیہ آدم الی الارض و فیہ توف اللہ آدم اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے ایک جمعہ دن مدت دن کرے چھن تار جرمو جمعہ دن تار مدت جمعہ دن تینی ای پیتی بھی تے ابو ترم کرے چھن تاو جمعہ دن اللہ تا کے جاننا تے پوبش کرے چھن تاو جمعہ دن وفیہ تاقوم الساعہ 
مامن ملکن مقرب ولا سما ان ولا اردن ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا و ہن یوسف نمی یومن جمعہ رواف البخاری و مسلم اللہ 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 ای دین اللہ رب العالمین تار بندر جنو تار شتے گبیر سمبر کو گتے پارے اللہ ایمون اکتی سموئی رکھے چھن زی سموئی بندہ اللہ کا سے جان دعا کر بین جان چھائی بین اللہ تا کے تا دن کرن ایمون ای دعا اللہ فرد دننا ای دعا کی اللہ فرد دننا وفیه ساعت ما من ملک مقرب ولا سماء ولا عرض اللہ رسول بولین ای دینی قیامت سنگوڑی تو ہوئے قیامت کون دن سنگوڑی تو ہوئے جمعار دن ما من ملک مقرب ولا سماء ولا عرض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر اللہ 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 ای دینی اللہ سشتیر زمین پانی پہاڑ شکنو جگہ جارا عوستان کرے فرن فرن چل پرانی اکاشے گاز گاچا لیتی پسو پاکی سبائے آتوں کی تو عوستائی تھا کہ اللہ کوکھن نہ کوکھن اسرائی فیل کے ندیش دین قیامت سنگوڑی تو کرو سبائے اللہ روئے کمپی تو عبستائی تھا کہ اللہ اکبر شجن نے اللہ رسول بولو چھن شکر نوکر تو تمہو فیرشتا آکاش جمین باتاش پہاڑ شمدر پتھے کے جمعہ بارے ایک دنتی کے لیے تارا بھوئے عبستہ آئے تھا کہ وَعَنْ عُسَامَةَ اِبْنِ زَيْدٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ أَنْهُمَا قَالْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَفْزَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کر چھن تو مادر دن گلیر مدد شربکت دن ہو لو جمعہ دن کہنو نا فَأَقْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ کازے تمرا ای دینے امر اوپر بشی بشی دروت پاٹ کرو اے دیکھیں امرا جمعہ دینے رکھتا ہے بادت پیلم اللہ رسول اللہ پر کی بشی بشی دروت پاٹ کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوذَةٌ عَلَيَّهِ کہنو نا جمعہ دین الدرود فرشترا عمر نکور اللہ حکمی پہنچا دیکھیں اللہ رسول کی کیوں جو دی درودر میں دیو میں سلام دے ای سلام پھر اس طرح مدینہ منورہ تو پہنچا ہے اور انہیک منوش کے دیکھا جائے مدیدر شباب گرامی گونجی جادر قرآن و حدیث شوٹک گیان نہیں تارو بولے یا اللہ یا رسول ایتی ایک تو بڑا بیدار ہے اب انہیک شو میں شیر کر پت جائے چلے جائے اپنی یا اللہ سم مدن بکو دیئے اللہ کے ڈاک لین یا رسول اللہ ایڈے کہ اللہ رسول سندے سے نا کیوں جو دیئے یا کیدہ پسند کرے اللہ نو بھی امار ڈاک ایک انتے کے سندے سے ایڈا بھرانتا مطبات کفری یا کیدہ امرا دکن دروت پڑی ای دروت اللہ رسول دربارے نہیں جائے فرشترہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ عند قبری سمیتو ومن صلی اللہ علیہ نائیاں ابلیقتو یہ حدیث تھی میں ہم ابو داود بننا نکورا چین اللہ رسول بولو چین امار قبریشے 
যারা আমাকে সালাম দে আমি সরাসরি তার সালাম শুনতে পাই আর যারা দুর্বত্তি থেকে আমাকে সালাম দে তাদের সালাম আমার কাছে ফেরেস তারা পাঠিয়ে দে ইমাম বুখারি বলেন এই হাদিসটি আমি নি নেই কারণ কি কারণে হয়তো তার উপরে আরেকটি জোরপূর্বক হাদিস আছে শক্তিশালী এই হাদিসকে গ্রহণ করলে অটোমেটিক এই হাদিসটি আপনাদের বুঝে আসবে এটা হচ্ছে বোহারের হাদিস দেখেন ইমাম বোহারি কত বড় হাদিস বিজ্ঞানী তার কত বিচক্ষণতা তিনি বলেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আমার কবরের পাশে এসে আমাকে সালাম দিবে আমার উম্মতের দিকে আল্লাহ আমার রুকে ফিরিয়ে দিবেন ইমাম বোহারি বলেন নবীরা স্বশ কবরে আল্লাহর সাথে তার তাদের সান্নিধ্য যোগাযোগ উম্মত যখন তাদেরকে সালাম দে আল্লাহ বলে নবী এখন আমার দিক থেকে আপনার শক্তিটা আপনার উন্মতির দিকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি তার সালামের জবাব দিন আল্লাহ আকবর তাহলে মদিনা মনোবরাতেও ইমাম বোহারি এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন ডাইরেক্ট সালাম দিলে সালাম পৌঁছে না আল্লাহ যে উম্মতের জন্য রসুলকে তার রু ফিরিয়ে দিবেন সে উম্মতেই শুনবে কথা বুঝে আসছে এটা হচ্ছে কথা নবী আপনি তো মৃত্যুর পরে কবরের মাটির সাথে মিশিয়ে যাবেন বিলুপ্ত হয়ে যাবেন কি করে আমাদের দরুদ আপনার কাছে পৌঁছবে এই কথা তো আমাদের বুঝে আসতেছে না আল্লাহ নবী কি বললেন আল্লাহ রসুল বললেন আমাদের দেহ অর্থাৎ সকল নবীদের দেহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর মাটির জন্য তাদের শরীরকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন নবীরা তাদের শশ কবরে জীবিত এবং শারীরিক অবস্থায় পরিপূর্ণ আহলু সুন্নাবল জামাতের আকিদা হচ্ছে কিভাবে সলাত পড়ে কিভাবে জীবিত তার ধরন তার অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আমাদের বোধগম্য নন কেউ যদি এটাকে অতিরিক্ত কিছু করতে চায় তাহলে কোরআন হাদিসকে বানতে হবে মন গড়া কথা হবে এই বিষয়ে কথা তিনটা নবীরা কবরে জীবিত এবং শারীরিকভাবে পরিপূর্ণ জীবিত এবং আল্লাহ তাদেরকে রিজিক দান করেন তারা সলাত আদায় করেন তার অবস্থা তার কাইফিয়ত পদ্ধতি কি এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না এর থেকে সতুক তো আর কোনো কথা নেই যে আয়ত আমি তেলাবত করেছি আল্লাহ পাক বলেন হে ইমান তার গুণ জমার দিন সলাত আদের জন্য যখন তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে নু দিয়া আজান দেয়া হবে তখন তোমরা 
আল্লাহর জিকিরের দিকে দাবিত হও আল্লাহর জিকিরের জন্য তোমরা দাবিত হও এখানে জিকির অর্থ হচ্ছে খোদবা বলেন তো কি খোদবা আমরা শুধু মনে করি মুখে জিকিরে লিসানি শব্দ দিয়ে উচ্চ স্বরে আল্লাহ আকবর সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলি জিকির এগুলি জিকির আল্লাহ কোরআনকেও জিকির বলেছে সলাদকেও জিকির বলেছে খোদবাকেও জিকির বলেছে হজকেও জিকির বলেছে আল্লাহ বলে আমি জিকির অবতীর্ণ করেছি কেমন পর্যন্ত তার পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ আমি আল্লাহ করব এটা কোরআন আল্লাহ বলে আমার স্মরণার্থে আমাকে স্মরণ করার জন্য জিকির করো এটা হচ্ছে সলাদ জুমার সলাতের জন্য তখন আজান দেয়া হবে সলাতের আহ্বান করা হবে তোমাদেরকে মসজিদে আসার জন্য তোমরা আমার জিকিরের দিকে ধাবিত হও তোমাদের পা আস্তে আস্তে বাড়াও আল্লাহ বলে ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ করো আল্লাহ হকবার এই জন্য ফোকাহাইন মতো আখরিন যারা ইসলামী আইনবিদ ফকি আইমাই মোস্তাহেদিন ইসলামী গবেষক পূর্বের এবং পরের সবাই একমত সলাতুল জুমার আজান দেওয়ার পরে কেউ যদি বেচা কিনা করে একটা টাকাও যদি বিক্রি করে সেটা হারাম এখানে আছে আবার কোন আজান আল্লাহ রসুলের সময় আজান ছিল একটি কয়টি একটি সেটি হচ্ছে আল্লাহ রসুল যখন আজান দিত আল্লাহ রসুলের জমানায় এই মসজিদের দরজায় আজান দিত আজান শেষ হলে আল্লাহ রসুল খোদবার জন্য উঠি দিতেন মাঝখানে আর সময় নেই আমরা যে বলি দুখুলুল মসজিদ এগুলো সব গত জমায় তো বলছি মসজিদ ঢুকে যারা দুরাকাত সলাত করবে মসজিদ ঢুকলে মানুষের হক হয়ে যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে দুরাকাত সলাত করা না বসে দাঁড়ানো অবস্থায় অর্থাৎ দুরাকাত সলাত সম্পন্ন করে সে বসবে এটাকে দুখুলুল মসজিদ বলে এটাকে তাহিয়তুল মসজিদ বলে অর্থাৎ মসজিদের ফজিলত এবং মসজিদের সম্মান আল্লাহর গরু ঢুকে সলাত আদায় করা এরপরে আপনার জুমার সলাতের আগে যত সময় থাকবে আপনি তত আগে আসবেন দু রাকাত চার রকাত ছ রাখাত আট রকাত দশ রকাত বারো রকাত চোদ্দ রকাত সাহাবাই কেরাম পড়তেন কিন্তু কবলল জুমাদের চার রকাত নির্দিষ্ট এই ধরনের কোনো কোরআন হাদিসে নেই ব্যাপকতাকে সংকীর্ণতার মধ্যে আনা এটা ক্ষতি আপনি কাবুলাল জুমা চার রকাত পরে বসে থাকলেন ইসলাম তো আপনাকে ব্যাপক করে দিয়েছে কোন সাহাবি বারো রকাতে পড়তেন কোন সাহাবি আট রকাতে পড়তেন যেই যত আগে আসে সেই তত সোহাবের অধিকারী তাহলে আজকে আমাদের দেশে দুই আজান কেননা আবু বকরের জমানায় এক আজান ওমরের জমানায় এক আজান মদিনা মনোবরের পাশে একটা বাজার ছিল জব্বর হজরত ওসমান দেখলেন ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে মানুষ লিপ্ত থাকে আজান দিলে সেই এলাকায় আওয়াজ যায় না তখন হজরত ওসমান একটি আজান আবিষ্কার করলেন সেই আজানটি দিত মসজিদে নাম জব্বরে ওই বাজারে আর 
আজান হচ্ছে আসলে যেটা আজানে আউ্বল সেটা হচ্ছে বর্তম বর্তমান যেটা আমি মেম্বার বসলে মোয়াজ্জেন যখন আজান দিবে এটা প্রথম আজান ওটা হচ্ছে আজানে সানি হজরত ওসমান যখন আরেকটি আজান তিনি কি করলেন বাড়িয়ে দিলেন তখন থেকে উম্মতের ফকি মুস্তাহিদ তাবি তবে তাবি সাহাবাই কেরাম সবাই সেটাকে আজানে আউ্বল ধরেছে সেটা কি কি আজানে আউ্বল সেই জন্য কোন কোন আলমরা বলছেন প্রথম আজানের পরেও যদি বেচা বিক্রি করে হারাম কোন কোন ফকি কোন কোন মোফাসির বলেছেন না দ্বিতীয় আজানের পরে বেচা বিক্রি করলে হারাম শেষ কথা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন একজন মানুষ এই হাদিসগুলি আমি পরে আনছি একজন মানুষ আজানের পূর্বে এই মসজিদে জমার দিন ডুকে যেতে হবে কেননা জমার দিন আল্লাহর ফেরেস তারা মসজিদের গেটে দাঁড়িয়ে কে আগে আসছে তার নাম লিপিবদ্ধ করে এইরকম এইরকম ইমাম তখন খোদবা শুরু করে অজফাতিল কিতাব তখন সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস তারাও কিতাব বন্ধ করে দিয়ে ইমামের খোদবা শুনে তাহলে দেখা যায় ইমাম যখন বের হয়ে খোদবা দেওয়ার জন্য বসবে ওয়াজ শুরু করবে তখন ফেরেস তারাও বসে যাবে তাহলে এরপরে যারা আসবে তাদের লিস্ট জুমার সলাতের মধ্যে থাকবে না অথে বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে প্রথম আজানের সাথে সাথে বেচা বিক্রি হারাম হওয়াটার সম্ভাবনা বেশি কথাটা বুঝে আসছে আল্লাহ পাক বলেন ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে দাও এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তোমাদের জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করতে পারো বুঝতে পারো সম্মানিত হাজির জুমার সলাত আদায় করা মোমিনের অন্যতম ফরস ইচ্ছা পূর্বক জুমার সলাত ত্যাগ করা এর পরিবর্তে জোহর সালাত আদায় করাও কঠিন গুনাহের কাজ কেউ যদি ইচ্ছা করে জোমার সালাত বাদ দিয়ে জোহর সালাত আদায় করে এটা হচ্ছে জোমার সাথে বেয়া দিবি আর যদি আপনি মোসাফির হয়ে যান আল্লাহ আপনাকে রোকসত দিয়েছে মেহমানদারি করেছে যদি কাজের ব্যস্ত থাকেন আশেপাশে মসজিদ না পান অথবা ফ্লাইডের উপর থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা আর যদি আপনার সফর স্থির হয়ে থাকে আপনি ফাইভ স্টার হোটেলে বসে থাকেন আমি তো মোসাফের জমা দরকার নাই তাহলে ভয়ঙ্কর কথা এগুলি বুঝতে হবে জুমার দিন সুন্দর রূপে উজু করে উজুর সৌন্দর্য কি আপনাদেরকে বারবার বলছি উজু অবস্থায় নিজের মন মানসিকতা এবাদতের নিয়ত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উদুর সময় ডানে বামে কারোর সাথে কথা না বলা উদুর সময় খেয়াল রাখা আমি আমার মালিকের সাথে এখন সাক্ষাৎকার দেব সলাতের সাথে বন্ধা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকার যে আরত কথোপকথন হয় সেই জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে খুব সুন্দরভাবে দ্রুত করা প্রতিটি কাজ সুন্না মুস্তাহাব ওয়াজিব ফরস ভালোভাবে উজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ করতে গিয়ে যা যা প্রয়োজন এইভাবে করা আল্লাহ রসুল বলেছেন যেখানে হাজি এসেছে আমার যে উম্মত সুন্দর উজু করেছে খরাজত খতাহি তার শরীর থেকে তার গুণাগুলি এমনভাবে জ্বরে পড়ে গেছে যে সব অঙ্গে সেই পানি দে সেই অঙ্গের মাধ্যমে যে গুণা করা হয় সেই অঙ্গ থেকে সেই গুণাগুলি কি যায় পানির সাথে পড়ে যায় একেবারে আমরা যখন একটি আঙ্গুল পানিতে ডুবাই দিই সঙ্গে সঙ্গে দু তিন ফোড়া পানি পড়ে যায় কিছুক্ষণ পর গামতে গামতে আস্তে আস্তে আরেক ফোড়া পড়ে আল্লাহ রসুল বলেন উজুর শেষ পানি যখন 
নিজের আঙ্গুল থেকে পড়ে এমন কি নখের ভিতরে যদি কোনো গোনা থাকে সে তো পড়ে যায় আমি হাদিসের অর্থটা একটু বোল করেছি আগে আল্লাহ রসুল বলেছেন আমার যে উম্মা সুন্দর রুজু করে জুমার দিকে আসবে তাহলে হাদিস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই উজুটা বাড়িতে করা সুন্নত এই কারণ উজুর পরে এ কথাটা আসতেছে হাতটা আতাল জুমা সুন্দর রূপে উজু করে জুমাতে আসলো কারো বাড়িতে উজুর ব্যবস্থা থাকলে সেখানে করি আসা এটা সুন্নত কারণ উজু অবস্থায় যখন আপনি সলাতের জন্য জুমার জন্য এক একটি কদম দিবেন সহি হাদিসে এসেছে এক একটি ওমরার স্বভাব হবে আর মসজিদের রুজুহানায় যখন উজু করবেন এখানে আল্লাহর হক অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় এটা অধিকাংশ মোসাফিরিদের জন্য আপনি উজু করলে যে পানিটা নষ্ট হলো মসজিদ কমিটি এটা বেতন দিচ্ছেন ফার্ম দিয়ে পানিগুলি উঠেছে অথব কিছু হক নষ্ট না করে যদি ব্যবস্থা থাকে বাড়ি থেকে করাটা উত্তম 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 আর যদি ব্যবস্থা নাই থাকে মসজিদে করবেন করবেন তাতে অসুবিধা নেই তারপরে সে বসল বসে আল্লাহর জিকির শুরু করলো হয়তো কোরআন তেলাবাদ হয়তো তসবি তাহলিল ওয়ানসুক অথবা কিছু করলো না একেবারে চুপচাপ গফির আল্লাহ মা বাই নেহু অবাইন এল জুমাতি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই বন্দাকে সেই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত আরও সাত দিন অতিরিক্ত এরপর আরও তিন দিনের গুণা কমা করে দিল এটা মুসলিমের হাদিস ফজাইল হাদিসের উপর এই হাদিসটি বড় আশ্চর্য বলে কেমন অনেক হাদিস আছে আপনি একটা ছোট কাজ করলে লক্ষ লক্ষ সোয়াব এই জন্য অধিকাংশ হাদিস হইফ কিন্তু এই হাদিসটি মুসলিমের যে ব্যক্তি জুমার দিনে আল্লাহ রসুল যেভাবে বলেছেন উজু করি গড় থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে কদম দিয়ে মসজিদ রুকে দুরাকার সলাদ আদায় করে তারপরে বসে আল্লাহর দিকের মশগুল হলো আল্লাহ রসুল বলেছেন এই জুমা থেকে তার পরবর্তী জুমা পর্যন্ত মাঝখানে যা গুণা হবে সগির গুণার কফারা হয়ে যাবে এরপরে আরও সাত দিন সালাসিন আরও তিন দিন অতিরিক্ত সামনের দিক থেকে আল্লাহ বাড়িয়ে তার গুণাকে ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ কসম করে বলছি সবে বরাতের উপর এই রকম একটা হাদিস আমি আমার জীবনে তালাশ করছি নেই যত আছে সব জোড়া তালি কারণ সবে বরাতের হাদিস মহাদ্দেশনে কেরামদের দৃষ্টিতে এবাদতের হাদিস নেই ফজিলতের হাদিস আছে কিন্তু তাও হাদিসগুলি জোড়া তালি দিয়ে কিন্তু জমার সরাতের জন্য যে একশো দেড়শোটি হাদিস আছে এই হাদিসগুলি হাদিসে মতবাতের হাদিসে মসুর হাদিসে মকবুল এর প্রতি আমাদের কোন দৃষ্টি নেই শয়তান আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুড়িত করে ফেলেছে শুনেন জুমার ফজিলত আরো কত আল্লাহ রসুল বলেছেন জুমার সলাতে গমনকারী জেহাদি গমনের স্বভাব করবেন আমি একদিন হেঁটে হেঁটে জমার সালাতে যাচ্ছিলাম এমত অবস্থায় তাবি আবায়া ইবনু রেফায়া আবায়া ইবনু রেফায়া আমার কাছে এসে বললেন আপনি আমার কাছ থেকে সুসংবাদ শুনুন আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন আপনার এই পদক্ষেপগুলি আল্লাহর রাস্তায় প্রতিটি কদম জেহাদের স্বভাব আপনি যে জেহাদ জমাতে যাচ্ছেন এই জমার কদম জেহাদের স্বভাব আমি আল্লাহ রসুল থেকে শুনেছি 
من توضا فاسن الوضوء ثم اتى المسجد من اغترت قدمه في سبيل الله আল্লাহ রাসূল বলেন যারা বাড়ি থেকে সুন্দর রূপে উত্তম রূপে উযু করে জুমার সালাতের দিকে কদমকে আস্তে আস্তে ছোট ছোট করে আসে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার এই কদমের পদক্ষেপগুলিকে জিহাদের ময়দানে যাওয়ার এক একটি কদমের জিহাদের সওয়াব আল্লাহ তার আমল নামায়দান করবে আল্লাহু আকবার আল্লাহ 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 তার ফদদয়কে এই দুই পাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছে আল্লাহ রসুল ব্যাখ্যা করে বলেছেন ফহমা হারাম এক কদম নয় দোনো কদমকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের জন্য সম্মানিত হাজিরিন জমার সলাতে যাওয়ার জন্য অনেক আদাব আল্লাহ রসুল আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এগুলির মধ্যে রয়েছে জুমার দিন উক্তম রূপে গোসল করা কি করা গোসল করা সুগন্ধি মাখা সবচেয়ে ভালো পোশাক পরিধান করা ব্যাগ বাড়ির জন্য যে পোশাক রাখছেন সুন্দরভাবে যাওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে তাহলে চিন্তা করেন আরো কত উন্নতমানের পোশাক প্রয়োজন এখানে পোশাক বলতে এক হাজার দুই হাজার দশ হাজার টাকা আপনি একেবারে ব্র্যান্ড কোম্পানির সেখানে যাবেন তা না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর পোশাক সুগন্ধি মাখা উক্তম রূপে গোসল করে মসজিদে হেঁটে হেঁটে যাওয়া এটা আল্লাহ রসুলের শূন্য মসজিদে কি করা হেঁটে হেঁটে যাওয়া এখন কেউ যদি দশ মাইল বিশ মাইল থেকে দূরে আসেন এটা ভিন্ন কথা আপনি গাড়িতে আসতে পারবেন কিন্তু হেঁটে যাওয়াটাই সব বেশি মসজিদে সকাল সকাল উপস্থিত হওয়া মসজিদে প্রবেশ করে কিছু শূন্য নফল সলা আদায় করা মসজিদের মধ্যে আগে উপস্থিত কোন মুসল্লিকে কষ্ট না দেওয়া কারো গাড়ুর উপর দিয়ে না যাওয়া দুজনের মাঝখানে ঠেলে ছিটে পারে না বসা ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসা নীরবে মনোযোগের সাথে ইমামের বক্তব্য বক্তৃতা শ্রবণ করা এ কয়েকটি বিষয় দুই একটি হাজির শুনুন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم إن هذا يوم عيد جعل الله للمسلمين الله رسول بلن جمعة بار تمادر جنة عيد جمعة بار تمادر جنة عيد عيد اپنا را جيبان جوتو دن بيشة تاك بين شكر بار بل بلنا الله باك اسكي بلسنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة এটা ইসলামী পরিবেশা জমাবার বললে আপনি সব পাবেন বলেন তো কি পাবেন আর শুক্রবার বললে গুণা হবে না যদি গবেষণা করেন তাহলে একটু মুসিবত করবেন শুক্র একটি দেবতার নাম শুক্র একটি কিসের নাম এই নামকরণগুলি মুসলিমদের মাধ্যমে হয়নি আমরা মুসলিম আমাদের স্বতন্ত্র কালচার আছে আমরা কেন শুক্রবার বলবো আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আমরা যেন যতদিন বেঁচে থাকি আমাদের জোবানে জমা বার বের হয় এটা কোরআনের শব্দ নবীর শব্দ হাদিসের শব্দ এই শব্দের মধ্যে আমাদের যদি কোরআনে আমরা এই শব্দ তেলাবত করি মিয়মিল জুমা এক লক্ষ দশটি নেকি আসবে শুক্রবার বললে তো নেকি আসবে না আল্লাহ রসুল বলেন জুমার দিন হচ্ছে আমার উন্মতের জন্য ঈদের দিন আল্লাহ তালা মুসলমানদের জন্য এই দিনটিকে সাপ্তাহিক ঈদের দিন বানিয়েছে কাজেই যে ব্যক্তি জুমায় আগমন করবে সেই জন্য সুন্দর রূপে গোসল করে ওয়ালিন 
আল্লাহ রসুল বলেন যার কাছে ভালো সুগুরান সুগন্ধি আতর থাকবে সেই জন্য ভালোভাবে তার গায়ের মধ্যে মাকিনে আমাদের দেশে পাকিস্তান থেকে কিছু মিসওয়াক ইম্পোর্ট হয় সেই মিসওয়াক গুলি মিসওয়াক না কি মিসওয়াকের কলঙ্ক আল্লাহ রসুল যত হাজিসে মিসওয়াকের কথা বলছে চেষ্টা করবেন রসর যেখানে থাকে সেরকম মিসওয়াক করতে আর সেরকম যদি মিসওয়াক না হয় আপনি বালো সাইন সুরেল দিয়ে ব্রাশ করতে পারেন এটিও সুন্নত বর্তমান লেটেস্ট আলমরা বলেছেন কারণটা কি যে সেন সুরেল যেই মূল জিনিস দিয়ে বানানো হয় তার মূল মেডিসিনগুলি নিম গাছের রস কি থাকে নিম গাছের রস তাহলে রসুল মিসওয়াকের ফজিলত কেন মিসওয়াক দাঁত পরিষ্কার করে মিসওয়াক দাঁতের পোকামাকা মেরে ফেলে মিসওয়াকের কারণে নিজের দাঁত মুখ থেকে সুগরান বের হয় দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এরকম সত্তরটি ফজিরত আছে যা ভালো মিসওয়াক যাচাই বাছাই করে মার্কেট থেকে নেবেন আর এই মিসওয়াক যদি না পান তাহলে আপনি সেন্সুডেল ব্রাশ দিয়ে করলেও হয়ে যাবে কিন্তু সব সময় সেন্সুডেল ব্রাশের উপর নির্ভর থাকাটা এটা শূন্য বিরোধী হবে কারণ আপনাকে ভালো মিসওয়াক তালাশ করে যদি পান নেবেন এলার সুলে শূন্য আদায় হয়ে যাবে আপনি সব পাবেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه ومص من طيب مري مري ما ما يسج হয়ে যায় এই প্রত্যেক হাদিসে আল্লাহ রাসূল এক কথাই কেন বলল কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এই আমরা মসজিদে যাচ্ছি আল্লাহর অফিসে কার অফিসে আল্লাহর অফিসে আল্লাহর ঘরে দুর্গন্ধময় পোশাক বিড়ি সিগারেট অথবা মিসওয়াক যারা করে না ব্রাশ যারা করে না তাদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয় আশেপাশে যারা অনেক মুসল্লি দাঁড়ায় তারাই কিন্তু তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে কষ্ট পায় ইজাই মুসলিম ভাড়া মানুষকে কষ্ট দেওয়া এই জন্য আল্লাহ নবী বারবার কথাগুলি বলেছেন প্রত্যেক খাদিসে মন এগোতাল জুমাতি আমার যে উম্মত সুন্দরভাবে জুমার দিন গোসল করবে ওমাসিন তুইবিন তারপরে সুন্দরভাবে তার কাপড়ের মধ্যে সুগন্ধ মাখবে তার সবচেয়ে ভালো পোশাক থেকে একটি পোশাক পরিধান করবে এরপর মসজিদে গমন করে সে মসজিদে দিয়ে তার সাহায্য মতো ফলিয়ার কারকাতাইন দুরাকার সালাত আদায় করবে আল্লাহ আকবর ফলম আল্লাহ 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 মসজিদে গিয়ে কাউকে তিনি কষ্ট দিবেন না কারো গাড়ির উপর দিয়ে সে যায় না দুজনের মাঝখানে সরিয়ে জায়গা করে নে না ইমাম যখন খুদবা শুরু করবে সেই নীরবে বসে থাকবে মন দিয়ে দিল দিয়ে একাগ্রতা চিত্তে ইমামের বক্তব্য শ্রবণ করবে মুসলিম বন্দনা করেছেন আচ্ছা আর একটা হাদিস বলি রাভিন নামে কোন আর বলতেছি না সময় ঘনিয়ে এসছে মন বসালা আল্লাহ 
সোম্য বক্করা অপ্তকরা বক্করা বলা হয় বুকুর বলা হয় সকালবেলা আল্লাহম বারিক লি উম্মতি বুকুরিহা আল্লাহ রসুল দোয়া করেছেন হে আল্লাহ আমার উম্মত যারা বোর বেলায় গুম থেকে উঠে যায় তাদের কি তুমি বরকত দান করো এই জন্য সকালের কাজে যে বরকত আপনি বিকেলের কাজের মধ্যে সেই বরকত আর থাকে না একটু ভিন্ন কথা বকরা ওয়াত্তা করা আল্লাহ রসুল বলেন যে ব্যক্তি জুমার দিন যত আগে আগে মসজিদে রওয়ানা দেয় কোন যানবাহনে উঠে না আল্লাহ কোন সওয়ারির উপর অথবা কোন গাড়ির উপর সে উঠে না ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ দিয়ে ইমামের খোদ্বাগুলি শ্রবণ করে কোনো কথাবার্তা বলে না ওয়ালাম ইয়ালু আল্লাহ রসুল বলেন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ প্রথম খন্ড হাদিস নম্বর পঁচানব্বই সুনন নসাই তৃতীয় খন্ড হাদিস নম্বর দুশো দশ সুনন ইবনে মাজা হাদিস নম্বর একশো বিরাশি মোস্তদের কাল হাকেম হাদিস নম্বর তিনশো বিশ আলবানি সহি উত্তর গীব প্রথম খন্ড একশো আটষট্টি খ্রিস্টা সব মহাদিস বলেছেন হাদিসটি সহি আল্লাহ আকবর হাদিসটি কি সহি কি সহি জুমার দিন যে যত আগে আগে আসে মসজিদে এসে কথাবার্তা না বলে হেঁটে হেঁটে আসে ইমামের সামনে বসে বক্তব্য শুনে আল্লাহ তার এক বছরের তাহাজ্জুত নফল সে আমের স্বভাব দান করবেন এক বছর আবিরাম তাহাজ্জুত করলে এক বছর আবিরাম সলা সেয়াম আদায় করলে যে স্বভাব আল্লাহ তাকে সেই স্বভাব দিবেন নাফাকির গোসলের ন্যায় কেউ যদি স্বামী স্ত্রী সবাস করে অথবা শরীর যদি নাফাক হয় সেই গোসল করার সময় বেশি কেয়ার নিজেকে নিজে খুব সতর্কতা অবলম্বন করে আল্লাহ নবী বলেন নাফাকির গোসলের মতো যারা সতর্কতা অবলম্বন করে গোসল করে জমার দিন সেইভাবে সতর্কতা শহীদ গোসল করে আল্লাহ রসুল বলেন প্রথম প্রহরে মসজিদে রওয়ানা দে গোসল করে প্রথম প্রহরে অর্থাৎ প্রথমে প্রথমে সে মসজিদের দিকে রওয়ানা দে আল্লাহ 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 বলেছেন আপনি যদি আগে ভাগে মসজিদে চলে আসেন আপনি প্রথম আসতে পারলে এক রেটের মুসল্লি যখন হতে পারবেন একটি ওঁট সদকা করলে যে স্বভাব আল্লাহ আপনার আমল নামায় সেই স্বভাব দান করবে আল্লাহ রসুল বলেন যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে আসবে সে একটি গরু কোরবানি দিল 
সে একটি কি করল বড় কুরবানি দিল আল্লাহ রসুল বলেন যে ব্যক্তি তৃতীয় প্রহরে গমন করল সে একটি সিনুয়ালা সুন্দর ভেড়া কোরবানি দিল যে ব্যক্তি চতুর্থ পরে আসলো সে একটি মুরগি দান করলে যে স্বভাব সে স্বভাব পেল যে পঞ্চম স্তরে আসলো সে একটি ডিম দান করলে যে স্বভাব সে স্বভাব পেল আচ্ছা আল্লাহ রসুল বলেন ইমাম যখন বেরিয়ে আসেন এই দেখেন এই হাদিস থেকে বোঝা যায় আজান দেওয়ার পরপর খোদ্বা দেওয়ার জন্য ইমাম বেরিয়ে আসে কোথেকে বেরিয়ে আসে আমাদের দেখে ইমাম এদিক দিয়ে আসে এটা এখন বর্তমান লেটেস্ট মসজিদগুলিতে ইমামের জন্য সামনে কি করে দরজা করে কেন না হাজার হাজার মুসল্লিদেরকে গায়ের উপর ডিঙ্গি ইমামকে আসতে হয় এটা সেই জন্য কেউ মসজিদ নতুনভাবে নির্মাণ করলে মেহরাবের দিকে একটা দরজা থাকবে বর্তমান আরব বিশ্বে সব জায়গায় আছে প্রচলনটা আমাদের দেশেও আল্লাহ রামতে শতকরা প্রায় বৃষ্টি বৃষ্টি হয়ে গেছে এরপরে আল্লাহ রসুল বলেন ইমাম যখন বেরিয়ে আসবে সম্মান সুখ ফেরেস্তারা তখন দফতর বন্ধ করে দিবে ইমামের খোদ্বা শোনার জন্য ফেরেস্তারাও কি তখন সামনে বসে যাবে তাহলে ইমামের বক্তব্য যখন শুরু হয়ে যায় এরপর যখন কোনো মুসল্লি আসে আল্লাহর দফতরে জুমার মুসল্লি হিসেবে তার নাম ওঠে না কেমন ময়দানে আল্লাহ বলবে তুমি সলাদ কেন আদায় করো নাই আপনি নির্দিষ্ট সময় যদি পরীক্ষার ফলে না যান আপনাকে ঢুকাবে বলেন তো এটা আল্লাহর নিয়ম বলি হাজরিন মুসল্লিগঞ্জ জন্য মনোযোগ দিয়ে খোদ্বা শোনেন অন্যদেরকে শুনতে দেন সেই জন্য খোদ্বা চলাকালীন সময়ে সামান্যতম কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ এবং হারাম করা হয়েছে কাকর সরান ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ রসুল বলেছেন জমার সালাতের মধ্যে ইমাম যখন বক্তব্য রাখে তখন এক ব্যক্তি কথা বলছে আর এক ব্যক্তি তাকে বলছে তুমি চুপ করো আল্লাহ রসুল বলেছেন যিনি চুপ করার জন্য বলছেন তিনি গুণাগার হবেন দেখছেন নি কত বড় কঠোর নিষেধ সে বলতে পারবে ইশারা করি কি এই কথাটা গোসল করে সকালে সকালে যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে সুন্দর ভাবে আতর দিবে মসজিদে এসে সলাত আদায় করবে এই হাদিস বলা হয়েছে আল্লাহ তার গর্দানকে হারাম করে দিয়েছে আল্লাহর কোনো আজাবের ফেরেস্তা কেয়ামতের ময়দানে তার গদ্দানার মধ্যে যেন শিকল দিতে না পারে আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমরা জিকিরের সামনেই থাকো ইমাম যখন খোদ্বা দিবে খোদ্বার কথাগুলি মন দিয়ে শুনো মানুষ নিয়মিত দূরে বসতে থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও জান্নাতে দূরবর্তী স্থানে তাকে রাখা হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল বলেন যারা দূরে বসার অভ্যেস কিছু মানুষ আসো না মসজিদে আসার পরও আমি দেখি বারান্ডার এখানে বসে অথচ ভিতরে যা গাহালি ওখানে বসে আল্লাহ রসুল বলেন কে আমাদের ময়দানে যদি আল্লাহ তাকে জান্নাত দে কিন্তু জান্নাতের সামনে সে যেতে পারবে না কোথায় থাকবে এই কথা থেকে আপনি বুঝি নেন আল্লাহ রসুল কিভাবে দীক্ষার দিয়েছে খোদবার উদ্দেশ্য হল ওয়াস এবং মুসল্লিদের মনে পরিবর্তন আনয়ন করা আমাদের দেশে 
খুতবা জামার লেগে গিয়েছে অনেক মসজিদে গেলে আমি দেখি খুতবা এখানে থাকে এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি বালুর কাছাকাছি হয় জুমার দিন খুতবা নিয়ে মামদাদার আমলের আমাদের সাং মজিবের আগরতলার বক্তব্যের মতো ক্যাসেটে যেরকম সারে এইটা পড়তে আছে এই জিকিরের মতো কেরাতের মতো এটা খুতবা না একটা অদারালো চুরি পরিত্যক্ত চুরি ঝাঙ্কারে পরিপূর্ণ সে একটা দশমনি ওটকে দশমনি গরুকে বৈশকে মৈশকে এমনভাবে জবে করতেছে সেখানে চামড়া তো দূরের কথা ক্যাশে পর্যন্ত লাগতেছে না এগুলোর নাম খুতবা না খুতবা বলা হয় ইমাম সমাজের ডাক্তার নেতা সপ্তাহিক সরিয়া শরিয়া ইসলামিয়া ইসলামী শরিয়ার বিরুদ্ধে যতগুলি কর্মকাণ্ড এই সমাজে অনুষ্ঠিত হবে কোরআন হাদিস দিয়ে এর চিকিৎসা করা সমসাময়িক যুগোপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় সমাজের কথাগুলি উপস্থাপন করা এটাকে কি বলা হয় খতবা তার বাংলা আবিধানিক অর্থ হচ্ছে বক্তব্য কি বক্তব্য আল্লাহ রসুল যখন খুতবা দিতেন তার চেহারা মোবারক লাল হয়ে যেত যখন কোনো বয়ের কথা আসত তিনি কান্নাকাটি করতেন যখন জান্নাতের সুসংবাদের কথা আসত তিনি হেসে দিতেন আর আল্লাহ রসুল প্রত্যেক সময় খুতবাতে চারটি জিনিস বলতেন মুসলিম ভাতৃত্ব যেমন আমরা তখন খুতবা পড়ি যে কোনো খুতবাতে চারটি আয়ের পড়াটা সসুলের সন্ন্যা ইয়া আইহাল্লাদিনা আমান উত্তাকুল্লাহ হে ইমানদার লোকেরা আল্লাহকে বয় করো হক্কা তুকাতিহি যেমনিভাবে তাকে বয় করার উচিত বয়ের হক পরিপূর্ণ আদায় করো আমাদের দেশে আরবি ব্যাকরণ গ্রামার নহসরব নবজের কারণে অনেক আলমরা এই আয়তর অত্যবল করে ওয়ালা মতুন না তুমি মৃত্যুবরণ করিও না ইল্লা ও আন্তম মুসলিম যতক্ষণ না তুমি মুসলিম হবে না আরে বেটা মুসলিম তো হয়েছি আল্লাহ একথাই বুঝেছেন মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো যেন তোমার লেন দেন সলাদ মানুষের সাথে ওয়াদা ওই সময়ে কারো আমান তোমার কাছে জমা আছে কিনা তাকে দিয়ে দাও কারো ঋণ থাকলে পরিশোধ করে নাও যদি আল্লাহর সাথে তোমার হকুক আল্লাহর হক থাকে তুমি সবগুলি আদায় করে দাও এটাকে বলা হয় মুসলমানের মৃত্যু আল্লাহ বলে এই কাজগুলি সম্পাদন না করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও না প্রতিটি খুতবাতে এগুলি পড়া সুন্নত কেননা মুসলিম ভাতৃত্ব বন্ধন আল্লাহ রসুল এইভাবেই আমাদেরকে দিয়েছেন এ কথাই বুঝাচ্ছেন তোমরা মসজিদে যারা এসেছো সবাই এক মা এবং এক বাপের এই সন্তান নমাজ যেরকম সলাতের খাতারে একে অপরের সাথে আঙ্গুলের সাথে আঙ্গুল মিশাইয়ে গোড়ালির সাথে গোড়ালো মিশাইয়ে বাহুর সাথে বাহু মিশাইয়ে তোমরা সলাত আদায় করো তেমনি সমাজে গিয়েও একে অপরের সাথে এই মিল এই ভালোবাসা এই ভাতৃত্ব এই মহাব্বত তোমরা ঠিকেই অনুকরণ করবে সেদিন আল্লাহ রসুল বারবার বলেছেন কাতার যখন বাঁকা হবে আল্লাহ তোমাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিবেন এটা বহারের হাদিস আমার যে উম্মত যত কাতা আর সোজা করবে আল্লাহ সেই উম্মতের কলপ হৃদয়কে তত সোজা করে দিবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এই খুতবাতে চারটি জিনিস বলতেন তৃতীয় নম্বর হচ্ছে আমরবিল মারুফ সৎকাজের আদেশ 
ওয়ান্নাহি ওয়ানিল মুনকার অদনিয়াকাদের নিষেদ এ আমর বিল মারুফ সত্যের আদেশ কি হাদা আল মারুফু হুয়া সুন্নাহ হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা তাফসীর করা হয়েছে আল মাসুন্নাহ সত্যের যত আছে সব রাসূলের সুন্নাত আল্লাহু আকবার আপনি বলেন তো কুল্লু মারুফিন সাদাকা আল্লাহর রাসূল বলেন প্রতিটি কথাই সাদাকা সাহাবায়ে کرام বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কথা কেমনে সাদাকা আর তুমি কথাটা যদি সত্য বলো সাদাকা কেউ বলছে ভাই নিউ মার্কেট কোন দিকে আরে ভাই এই দিকে এটাও সাদাকা কেউ বলছে ভাই আমার তো জানা নাই অমুকের বাড়িটা কোথায় আরে ভাই এই দিকে এটাও সাদাকা দেখছেন ওয়াল মুনকার হুয়াল বিদা আর মুনকার অন্য কাজ কি সব বিদা অন্য কাজ কি বিদাত কাকে বলে রাসূলের সুন্নার বিপরীত যত আদর্শ আছে সমস্ত আদর্শ বিদাত একমাত্র আমাদের জন্য অনুকরণীয় রাসূলের সুন্নাহ মুসল্লিদেরকে নসিহত করা ছাড়া আল্লাহর রাসূল জুমার জন্য আরো কিছু কথা বলেছেন যেমন ইন্না ফিল জুমআতে লা সওয়াতুন লা ইউয়াফিকুহা মুসলিমিন আমি তিন পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে আসলাম ছয় পৃষ্ঠা লিখছি আল্লাহর রাসূল বলেন জুমার দিনের মধ্যে এমন কি সময় আছে কোন মুসলিম যদি সেই সময়ে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে অবশ্যই তা প্রদান করে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন মুহাদ্দিসিন کرامরা এই সময়টা কোথায় জুমার দিন আল্লাহ রাসূল বলেন জুমার দিন এই সময়টা কোথায় সব হাদিসগুলি তারা একত্রিত করে অধিকাংশ মুহাদ্দিস একমত হয়েছেন হজ জুমাটি হচ্ছে জুমার দিনের সেই সময়টি হচ্ছে আযান থেকে জুমার সালাতের সালাম ফিরানো পর্যন্ত এর মধ্যে আছে বান্দা আল্লাহর কাছে যে কোনো দোয়া করলে সঙ্গে সঙ্গে কবুল হবে আল্লাহ সেই দোয়াটি ফেরত দিবেন না যদি সেই দোয়ার মধ্যে কোনো হারাম জিনিস আল্লাহর কাছে ছাওয়া না থাকে তাহলে কি হবে কবুল হবে দেখেন ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে বসা থেকে জুমার সালাতে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুহূর্তটি আছে জুমার দিন আসরের পরে সূর্য অস্তের পূর্বে এই মুহূর্তটি থাকে এটা বলেছেন ইমাম শাফি যাক সময়টা মূল হচ্ছে সালাম ফিরানো পর্যন্ত আসল কথা জুমার দিনের এত ফজিলত দেখে মনে রাবে ইচ্ছা মতে ইবাদত বন্দেগি করা যাবে না এই একটা কথা মনে রাখবেন ইমাম বুখারি বলেন এত ফজিলতের হাদিস বর্ণনা করলাম কিন্তু এইগুলি দেখার পরে ইচ্ছা মতো কেউ নিজের ইবাদত বেশি করতে পারবে না কেননা হত বরং সুন্নতের নির্দেশনার আলোকে ইবাদত করতে হবে যেমন জুমার ফজিলতের দিকে লক্ষ্য রেখে হয়তো এই দিনে রোজা রাখার জুমার রাতে হাস ইবাদত কেউ যদি জুমার দিন এত বড় ফজিলতের দিন জুমার দিন এত বড় মোবারক দিন জুমার দিন দোয়া কবুলের দিন সেই জন্য আমি রোজা রাখবো তাহলে যে সুন্নতের বিপরীত করবে কারণ জুমার দিন হচ্ছে আল্লাহ রাসুল বলেন ঈদের দিন আর ঈদের দিন যখন তোমার বাড়িতে মেহমান আসবে তুমিও যাবা এই দিন আর রোজা রাখার দরকার নেই সুন্নত বুঝতে হবে এ কথাটা বুঝছেন সুন্নত বুঝতে হবে হ্যাঁ কারো যদি আগের রোজা সেই ফাঁকে পড়ে যায় কেমনে আইয়ামি বিশ তেরো চোদ্দ পনেরো মাসের তিনটি রোজা রাখা কি বলেন সুন্নত প্রতিটি সোমবার প্রতিটি বৃহস্পতিবার রোজা রাখাটা কি সুন্নত যদি আইয়ামি বিশের রোজা বৃহস্পতিবার পড়ে যায় তাহলে আপনি বৃহস্পতিবার জমা তাহলে রাখতে পারেন এটা মাঝে মাঝে পড়বে প্রত্যেক সময় পড়বে না তাহলে রোজা রাখা যাবে আর কেউ যদি খাস করি জুমার দিন রোজা রাখে এটা নিষেধ হয়তো জুমার একদিন আগে রাখতে হবে অথবা জুমার একদিন পরেও রাখতে হবে কিন্তু সব কথার চাইতে মূল কথা হচ্ছে আই আমি বীজের রোজা যদি সেদিন না পড়ে গোর পাকে পড়ে তাহলে না রাখাটাই উত্তম কথাটা বুঝছেন এগুলো শূন্য বুঝতে হয় আচ্ছা জুমার দিন এত ফজিলত তাই আমি জুমার রাতে প্রতি রাতে তাহাজুদ বারো রাখাত করি আজকে রাতে আমি তাহাজুদ ষোলো রাখাত করব এটা হয়ে যাবে আবার বেদার কেননা আল্লাহ রসুল বলছেন জুমার দিনের ফজিলত কি 
মসজিদে আগে আসা সুন্দরভাবে গোসল করা ইমামের খুতবা শোনা এগুলি সুন্নত আগে ভাগে বেশি নফল নামাজ পড়া এখানে তাহাজ্জুদের কথা বলে নাই কেউ যদি ফজিলতের কথা শুনে সে রাতে তাহাজ্জুদ বেশি পড়ে আবার এটা বেদাতে পড়ে যাবে অর্থাৎ সব কিছু হচ্ছে মাত্রা ব্যালেন্স কথাগুলি বুঝতে হবে যাক আল্লাহ রসুল বলেছেন একটি হাজিজ বলে শেষ করে দিচ্ছি তোমরা জুমার দিন আল্লাহর কাছে দান সদকা বেশি করো এ হাদিসটা আছে মন করা সুরত আল কাহাফ ইমল জুমা আমার যে উম্মত সুর কাহাফ জুমার দিন পড়বে আল্লাহ তাকে দু জুমার মধ্যবর্তী দজ্জাল ফিতনা থেকে আল্লাহ তাকে রেহাই দিবেন জুমার দিন সুর কাহাফ তালাবত করা কি সুন্নত হাম সুমন আলহিন্নমন কত বল্ল জুমার দিন পাঁচটি দিনই সুন্নত আল্লাহ রসুল বলেন মিন আহল জান্না যে ব্যক্তি এই পাঁচটি কাজ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবে মন আদান যে ব্যক্তি জুমার দিন কোনো অসুস্থ রুগীকে দেখতে যায় আল্লাহ আকবর ও শহীদা জানাজাতা কোনো মানুষের জনাজায় যায় ওয়াসামায়মান ইলা খাসা জুমার দিন হাস না করে যদি আগের দিন বৈজ্ঞক্রমে আইয়ামে বীজের রোজা পড়ে যায় ও আতকা রকাবা কেউ যদি দাস মুক্তি করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবে এখন তো দাস মুক্তি নেই সংক্ষেপে কথাটা বুঝাই আমাদের দেশে অধিকাংশ কর্মচারীরা তাদের দাসের মতো মালিক থেকে আচরণ পায় এই জন্য যারা কর্মচারীদেরকে ভালো আচরণ করে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবে এবং কোনো নির্দোষ ব্যক্তি ইসলামের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে সে যদি কারাবন্দি হয় তাকে যদি টাকা দিয়ে কারাগার থেকে ছুটে এনে তাহলে দাস মুক্তির স্বভাব আপনি পরিপূর্ণভাবে পাবেন এইরকম নির্যাতিত মজলুম হাজার ও হাজার আল্লাহ রসুল বলেছেন মন একদিন জুমার দিন আল্লাহ রসুল ফজের সলাদ পরে মুসল্লিদের দেখে ফিরলেন মসজিদে নববীতে মন আসবা হামিন কুমলিও মাসাইমান হাজার আজকে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কেউ কি রোজা রেখেছ সব সাহাবাই কেরাম চুপচাপ আল্লাহ নবী বলেন গত দিন অথবা গত রাতে কেউ কি তোমাদের কোনো বাই মৃত্যুবরণ করেছে জনজাতে গিয়েছ কলা আবু বকরিন আনা আবু বকর বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি গিয়েছি আমার এক আনসারি মহিলা মারা গিয়েছিল গভীর রাত আমি তার জন্য যাই গিয়েছিলাম ওয়ালা ফমান আতো আমিন কুমল মিসকিন তোমাদের মধ্যে কে আছে মিসকিনকে খাবার দিয়েছে গত রাত অথবা তার আগের দিন এরকম কোনো ব্যক্তি আছে কলা আবু বকরিন আনা আল্লাহ 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 আবু বকর দাঁড়ে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আমি করেছি আমি গেছি আল্লাহ নবী বলেন আমি আল্লাহর কসম করি বলছি মা ইজি তমানি ইমরিন এই গুণাবলী যার মধ্যে একসাথে রয়েছে দেখতে যাওয়া সত্তর হাজার ফেরে তার জন্য দোয়া করে মিসকিন কে খাওয়ার দেওয়া মারা গেলে জনজা পড়া আল্লাহ রসুল বলেন এই হাসলতগুলি যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে অবশ্যই জান্নাতবাসী হবে আল্লাহ আমাদেরকে এই কথাগুলি বোঝার তৌফিক দিন ওয়াখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা